pedimos foi ao líder da JTS e ao líder da JTC que trouxessem uma prenda para cada um, um para darem um ao outro uh, e vamos a essa troca de prendas. Uh, vamos uh, começar começa? agora. O Alexandre pode Muito bem. Dar. Então, eu uh, trouxe até por, pelo percurso político e pelo conhecimento que tenho do Miguel Costa Matos, trouxe-lhe aqui uma pequena lata de, de caviar mas depois com emoldurada com a figura do Karl Marx, que sei que aposto que é um, uma inspiração para, para o percurso político do Miguel e, portanto, como vejo também no Miguel muitas vezes este traço de uma esquerda caviar, uh, decidi trazer-lhe este presente de Natal com toda a simpatia democrática de um caviar marxista. Esse, Quando... esse presente não, não excede o valor de, de presentes que podem ser dados aos deputados? Não, porque este é um, um caviar que se encontra a preços nos supermercados e, portanto, não, não, não excedi o valor do presente ao Miguel Costa Matos. Não é que ele não mereça consideração para não lhe dar um presente mais caro, mas, mas naturalmente, que entendi que uh, um, um caviar marxista poderia ser uh, bom para o Miguel Costa Matos. Tive medo com a conversa como acabou com o Alexandre a ir ao bolso e tirar um fresquinho <risos> com uma substância e tive medo fosse. Que, que fosse ilegal, ainda bem que não, continuamos dentro da legalidade. Miguel, é uma não sei pena, se há aqui uma, uma réplica. Partilhamos, partilhamos na cannabis aqui uma causa uh, estruturante para o nosso país e, portanto, é pena que não, não, já não, não, sei. não é aqui um, um, um bocadinho de, uh, desse material, mas, uh, mas pronto, sendo caviar, naturalmente será devidamente degustado e que possa ser degustado por todas e todos os trabalhadores. Acho que é essa a causa naturalmente. Vai partilhar com o resto de, de, do secretariado da JTS? É capaz de ser pouco sim, mas vou tentar, não é? Tentar não custa. E agora aprenda para o Alexandre Poço. A prenda que trouxe para o Alexandre Poço é um livro do, do Caso Mood, que é o maior especialista internacional em Vem uh, direita populista, em extrema direita, ah. e é para ver se o Alexandre uh, percebe que o PSD e os democratas de direita também são muito importantes para nós travarmos uh, a onda da extrema direita e que nomeadamente passa para eles saberem construir uh, um cordão sanitário ou uma muralha uh, contra esses uh, indivíduos e as suas ideias racistas e xenófobas. Muito bem, irei ler. Não tem talão de troca, Alexandre, mas... Não, mas tem, não, tem, tem, tem. Ah, tem, mas tu não, não, irei ler, irei ler, eu sei que, que, o, que o PS gosta muito da força ao Chega e, portanto, uh, vou, vou ficar pela literatura, deixo uh, o despique quem, quem e o namoro... Quis, quem se quis aliar a eles nos Açores foram vossas excelências, Eu, eu, eu deixo portanto... o namoro, o que salta ou alimenta a ambos uh, para o Partido Socialista e para o Chega. E como nós achamos que estão a ficar demasiado amigos um do outro, com imbuídos do espírito natalício, vamos voltar a um carne ao peixe especial em que vamos soltar a trilha. O Alexandre vai fazer as primeiras. Fizemos aqui um, um sorteio uh, meio falseado entre todos antes de começar uh, o programa. O Alexandre vai começar a fazer as perguntas. Vai fará três perguntas de escolha múltipla, como é habitual, do carne ao peixe. E depois será a vez do Miguel. O Diogo vai lançar a trilha. Vamos a isto. Muito bem, então uh, a primeira pergunta que tenho para o Miguel é que se o Miguel preferia que o governo do António Costa caísse e ele nunca mais fosse candidato a nada ou que esta legislatura fosse cumprida até ao fim e que o Pedro Nuno Santos nunca chegasse a líder do PS. Naturalmente prefiro que o Partido Socialista possa governar, a nossa missão é transformar a sociedade independentemente das pessoas, mas acho que se perdêssemos o Pedro Nuno Santos perdíamos um grande ativo do Partido Socialista e um grande ativo do Governo. Então, então talvez seja a segunda resposta, assumo eu. Acho que sim, naturalmente. Não é? É. Uh, a pergunta que tenho para ti, Alexandre, é se preferias governar com o Chega ou ficar na oposição? A governar com o Chega, eu penso que o PSD nunca governará. E, portanto, aquilo que o PSD fará sempre é governar com o, seu, com o seu programa, com os seus princípios e com os seus valores. E, portanto, eu penso que essa preocupação, portanto, martiriza o Miguel Costa Matos e uma parte do Partido Socialista para dar força ao Chega, não, não se antevê. Acho que isto não foi nem o Peru nem o Bacalhau aqui. Não, Escolhi a oposição, não é? Resposta... Escolhi a oposição do governar com o Chega. Não, aquilo que digo é, prefiro que o PSD governe sempre. E que o PSD governe com o seu programa, com os seus princípios e com os seus ideais. E, portanto, não se coloca a questão então, do Chega. Que a opção A foi escolhida, não afinal. Se, não se coloca a questão do Chega. Alexandre, vamos avançar. Preferias que o próximo governo do PS fosse liderado pelo José Sócrates ou que fosse do PSD? <risos> Eu não penso que isso, que o José Sócrates voltar à vida política, uh, muito menos do PS, do qual ele saiu, seja, seja uma opção em cima das cartas. Pá. Portanto, uh, se isso serve para escrever histórias alternativas na, aqui na, na imaginação dos militantes da JSD, espero que seja uma boa ficção. 
fixei, fixei que até José Sócrates vale nesta fase é melhor que o PSD não, não foi isso que eu disse mas já agora, já que falávamos de regressar ao passado o líder do PSD recentemente disse que queria fazer um referendo à eutanásia mas ainda em fevereiro disse que não era a altura para fazermos um referendo à regionalização preferias não ter referendo à eutanásia ou ter também referendo à regionalização? O, na, aquilo que é, que é a minha posição é, eu penso que o Parlamento tem legitimidade para decidir como decidiu, eu não me oponho à consulta popular e portanto não me oponho a, a que os portugueses pudessem também sobre o tema da eutanásia, aliás já o disse uma vez numa entrevista ao Rui Pedro Antunes, e penso no Congresso do PST na, a regionalização, eu penso que neste momento não há condições para ter um referendo à regionalização isso não é a escolha. O Alexandre preferia o referendo da eutanásia do que o da... Neste momento, aquilo que eu penso que é mais importante era fazer um referendo da eutanásia. Ou nenhum referendo aos dois ou referendo aos dois? Eu penso que neste momento o mais importante era fazer o referendo da eutanásia. Eu não vejo neste momento como prioridade para o país fazer um referendo à regionalização. Vamos então à última pergunta. Embora, deixe também aqui a nota, embora tendo subscrito o projeto, Uh, também sou daqueles que entendo que uh, prefiro sempre a democracia representativa, mas neste tema em particular não me oponho, não me oponho à democracia uh, chamar os cidadãos para uma decisão, Sim, vamos, uma decisão que, que é importante para, para, para o futuro da nossa sociedade. Vamos avançar. E a minha, a minha última questão para o Miguel é se o Miguel preferia deixar a política para sempre ou ser ministro num governo onde estivesse a Renata Câmara na economia a Catarina Martins nas finanças e o Paulo Raimundo nos negócios estrangeiros. Acho que para eu pertencer a um governo desse género é porque tínhamos de ter feito convergências em cada uma dessas áreas e compromissos uh, firmes e que seriam honrados uh, que uh, me dessem garantias que era um governo europeísta, era um governo que defendia a NATO e era um governo que defendia a iniciativa privada e portanto, enfim, todas as pessoas são livres de mudar de ideias, só, só os bugs é que não mudam uh, e portanto enfim uh, não mas não é por uma questão pessoal, posso perfeitamente deixar de ser candidato a qualquer coisa, aliás sempre disse que balizava a minha participação política por duas questões muito claras, a minha integridade e o impacto que sou capaz de achar na sociedade portanto cá está, se o impacto fosse tão negativo ao ponto de sairmos da União Europeia ou sairmos da NATO, é pá, se calhar é melhor ficar, por, ficar pela minha carreira de economista e ir, ir seguir a fazer outras coisas muito É uma bem. preferência com condições nem responderam sempre de forma direta, mas pelo simples não vamos tirar a trilha antes que nos tirem o emprego a nós, já que já se estão a habituar a Falta fazer o último carro ao peixe. Falta o um último? Falta. Vamos ao último então. <risos> a JSD tem defendido uma taxa máxima de 15%, apesar da taxa média paga pelas pessoas ser já de 13%. Se aplicássemos a taxa única de 15%, teria um custo de 3 mil milhões de euros, este seria outro, que ainda não está estimado, mas como é que a pagariam? Com um corte nos serviços públicos e nas pensões? Ou com um aumento da dívida? Por acaso está estimado. Uh, o valor que uh, nós estimámos para para essa taxa ficava muito, muito uh, abaixo daquilo que, por exemplo, o Estado decidiu meter na TAP. E, portanto, a mas nossa... todos os anos, não, e, é, exemplo, não é... Mas, mas ficava <risos> muito sempre, abaixo. É? Quando eu digo que ficava muito abaixo, ficava, provavelmente, custaria um pouco mais do que um décimo daquilo que o Estado português meteu na TAP. E, portanto, aquilo que nós continuamos a defender é que o, o país não pode viver soterrado de impostos. Eu sei que os socialistas têm uma fixação pelos impostos e por ficar com aquilo que é o rendimento dos outros, mas continuaremos a defender que exista uma taxa máxima e que esse seja um instrumento fiscal para que os jovens não saiam do nosso país. Não é o único, mas entendo que é fundamental que nós façamos uma escolha e a escolha é dizer claramente aos jovens que uh, num país que está a envelhecer, num país que tem um em cada cinco dos membros da nossa geração viver fora de Portugal, todos os instrumentos contam. E a nossa resposta não é descontos, não é dar um dinheirozinho de vez em quando uh, para assinar a, às pessoas, é assim uma resposta estrutural e para nós a nossa resposta estrutural seria sempre uh, ter um regime fiscal diferenciado para as novas gerações e portanto gostamos muito já dessa temos. proposta, não temos temos, os, temos, temos os tais descontos que não abrangem todos que é por nível ah, de qualificações, que é num Alexandre determinado tempo de tempo e Miguel, e, portanto, eu quis eu antecipar que... e não, não era para, <risos> para prejudicar o Miguel, estava já aqui baralhado no, de um lado para o outro neste ping pong neste vosso ping pong, já fizeram os três aqui já o Alexandre estava a se estender demasiado, vamos então agora... Rui, antes de terminarmos deixas-me só registrar uma coisa Deito Deixo, claro. Epá, só neste programa é que se diz isso não é peru nem bacalhau é uma grande frase sim, senhor. <risos> acho que podia servir de slogan para o nosso programa para o, para o, car para o Carnopeixe vamos pensar nisso e agora uh, para voltarmos ao espírito natalício e para eu me voltar a recentrar e não me desconcentrar novamente uh, vocês trouxeram uma música uh, que consensualizaram os dois a nosso pedido uh, em nome do espírito natalício que foi qual? 
Uh, o Driving Home for Christmas, uh, que eu penso que é uma, uma música fantástica, eu adoro a música, o Miguel também gostou da sugestão uh, e particularmente para mim deixa esta mensagem associada a esta música. A música naturalmente é sobre o Natal, o regresso a casa, está com a família, está com tudo aquilo que nós vamos ter agora nos próximos dias, mas a minha mensagem sobre esta música é de que sabemos também que uma das principais causas de morte Uh, nos jovens é os acidentes de viação vamos entrar num período festivo e portanto o Driving Home for Christmas é reforçar aquela que é uma mensagem comum das autoridades que é uh, chegar com o tempo sem, sem uma condição perigosa respeitando o código da estrada e portanto eu acho que o Driving Home for Christmas neste caso para a nossa geração também deve ser um Natal em que todos chegam e que ninguém fica na estrada é isso, subscrito é a subscrição total, o tal espírito natalício. Muito obrigado por ter uh, aceito este desafio. A Vichy Soaz, como sempre, regressa na próxima semana com, eventualmente, uh, um novo balanço. Música